Diese Woche in Week mit Dark Souls 2 Schmachtereien von Basti, bewaffneten Japano-Chicks, nervigen GTA Online-Bugs und Namen, die einfach unaussprechlich sind. Da sind wir wieder, meine Freunde, die neueste Folge in Week mit den neuesten News rund um Gaming, Nerderei und allem, was Laune macht. Widmen wir uns den Themen. Falls ihr euch fragen solltet, warum Basti hier neben mir so seltsam dämlich reinschaut und den Mund nicht aufkriegt, der spielt seit dieser Woche durchgehend Dark Souls, um sich auf die bevorstehende Dark Souls 2 Beta vorzubereiten. Hast du gerade Dark Souls gesagt? Ja, am Wochenende kommen einige Glückliche in den Genuss der Dark Souls 2 Beta. Per E-Mail werdet ihr eure Teilnahmebestätigung erhalten. Ein weiterer Beta-Test erfolgt am 26. Oktober, dann haben sogar noch mehr Spieler die Möglichkeit teilzunehmen. Eine Berichterstattung zur Beta ist uns aber leider nicht gestattet. Letzte Woche haben wir euch ja berichtet, dass es Gerüchte über einen europäischen Markenschutzeintrag zu einem potenziellen neuen Half-Life-Ableger gab. Tja, und wie das so mit Gerüchten ist, muss man den Wahrheitsgehalt nicht immer unbedingt so ganz ernst nehmen. Wie sich jetzt herausgestellt hat, handelt es sich bei diesem Eintrag um eine Fälschung. Anscheinend wurde dieser Eintrag beim Europäischen Harmonisierungsamt während einer Prüfung übersehen. Ganz schön fies. Wisst ihr, da haben wir unseren GTA Online Charakter vom verweichlichten Milchbubi äh, äh, Moment, das habe ich gehört, du Arsch! zum recht anständigen Gangster ausgebaut, uns mit Überfällen und Missionen eine goldene Nase verdient und dann plötzlich... Ja, der Einstieg in GTA Online erwies sich als recht C. Nach den mittlerweile gelösten Verbindungs- und Login-Problemen nahmen Beschwerden bezüglich gelöschter Spielercharaktere zu. Einigen von euch dürfte es passiert sein, dass der komplette Fortschritt flöten gegangen ist. Mit dem kürzlich veröffentlichten Patch 1.03 soll das Problem jetzt allerdings aus der Welt geschafft sein. Nur Spieler, die ihren Charakter einmal verloren haben, stehen immer noch mit nichts da. Quantic Dreams neue Schöpfung mit Alan Page und Willem Dafoe in der Hauptbesetzung sorgt wie nicht anders zu erwarten für unterschiedlichste Reaktionen. Dabei gehen vor allem die Wertungen der Fachpresse stark auseinander. Nur mal so zum Vergleich, Polygon vergibt eine solide 8, während die Edge nur eine mickrige 5 in Beyond the Souls sieht. Warum wir eine 8.5 vergeben, erfahrt ihr in unserem Test. Klickst du hier! Pünktlich zum Release von Beyond the Souls muss natürlich die Werbetrommel gerührt werden, weshalb Quantix co CEO Guillermo de la Noche von der... Mauer Gigilaum Gilaum, die von ihm Mauer Gila da war was? Äh, sorry, was sie kannst du gut Französisch? Gilaum Gilgau Franz Brötchen Guillaume de Fondomière der halt hat jedenfalls in einem Interview noch einmal betont, dass Beyond the Souls völlig anders als Heavy Rain sei. So erklärt der Co-CEO, dass Beyond mit einem aktiveren Spielstil daherkommt und sich ganz gezielt auf das Leben der Hauptfigur Jody bezieht. In meiner kleinen Kolumne, was Töpferkurse und Beyond the Souls gemeinsam haben, erkläre ich euch, was ich von David Cage als Drehbuchautor halte und wie mir mein persönliches Ende mit Beyond the Souls gefallen hat. Normalerweise stellen wir euch im Rahmen von Inweek Trailer vor, die wir auf irgendeine Weise interessant finden. Im Falle von Soma, dem neuen Projekt der Penumbra und Amnesia Entwickler Frictional Games, ist der Grund aber eher Ratlosigkeit. Zwei Videos haben die schwedischen Indie-Entwickler über ihre Webseite nextfrictionalgame.com veröffentlicht, die kryptischer und mysteriöser kaum sein könnten. Beide Videos sind auf ihre Weise unheimlich und deuten darauf hin, dass das kommende Spiel in der Zukunft spielen wird und sich um künstliche Intelligenzen mit Eigenleben drehen wird. Schaut euch am besten die beiden Videos an und rätselt gemeinsam mit uns in den Kommentaren. Telltale Games neues Spiel The Wolf Among Us wird wie The Walking Dead in mehreren Episoden über Xbox Live, Steam und zu einem etwas späteren Zeitpunkt auch über PSN zur Verfügung stehen. Die erste Episode könnt ihr euch heute in den jeweiligen Stores herunterladen. Wer sich den Trailer anschauen möchte, klickt hier. Vor einigen Wochen konnten wir einen ersten Blick auf eine Preview-Version von Eidos Montreals Thief-Neuinterpretation werfen und waren leider nicht wirklich angetan. Ein neuer Trailer, der vor allen Dingen hübsch inszenierte Hauptmissionen in den Mittelpunkt rückt, stimmt uns aber wieder ein wenig zuversichtlicher. Sowohl den Trailer als auch unsere Vorschau findet ihr hier neben mir. Wow, Square Enix traut sich doch tatsächlich, Drakengard 3 in Europa zu veröffentlichen. Wenn ich mir so den Trailer anschaue, schlägt mein Herz beim Anblick der japanischen Schönheiten Purzelbäume und dann dieser Soundtrack. 
Das von Access Game entwickelte Action-Rollenspiel spielt vor den Ereignissen des ersten Teils und soll uns mit seiner farbenprächtigen Optik und geballter Japano-Action beeindrucken. Bei mir hat's geklappt, den Trailer gibt es hier. Kommentare Basti sieht aus wie Eddie Angsthorn. Den Vergleich verstehe ich irgendwie nicht ganz. Ich habe einen Tipp, ihr könntet vielleicht öfter mal auf eure Website verweisen. Mir ist nämlich gerade erst aufgefallen, dass es auf der Website noch mehr gibt als auf dem YouTube-Channel. Da hast du völlig recht! Da hätten wir zum Beispiel unser großartiges Community-Forum, in dem ihr euch mit vielen anderen Usern über Games und anderen Nerdkram unterhalten könnt. Außerdem bieten wir euch investigative Inhalte der Extraklasse. Da hätten wir Tests, Vorschauen, Kolumnen und natürlich die wichtigsten Neuigkeiten aus der Gaming-Welt. Das alles auf www.ingame.de Sag mal Cliff, warum redest du so komisch? Weiß ich nicht. Minute 436. Cliff zeigt in die Leere. F Dafür kann ich nichts. Das hat Basti im Schnitt gemacht. Wirklich sehr witzig, Basti. Sehr erwachsen. Dance Battle. Track like a beard, Basti. Ganz ehrlich, auch wir haben noch ein bisschen Niveau und Selbstachtung, ja? Freunde, es wird Zeit für Feierabend. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß beim Zuschauen, wie wir vor und hinter der Kamera. Euch brennen witzige Kommentare unter den Nägeln? Dann raus damit! Ansonsten wünschen wir euch wie immer ein feines Wochenende und bleibt anständig! Hey du, herzlichen Glückwunsch! Du hast es bis zur Endcard geschafft! Jetzt ist der Weg bis zum Abonnier-Button auch gar nicht mehr so weit! <lacht> Klicken! Und wenn du gerade dabei bist, schau dir doch unsere tolle Website an. Mit einem klasse Forum, ehrlichen Tests, weitsichtigen Vorschauen, kreativen Kolumnen. Ist ja gut, Cliff, ich glaube, jeder hat verstanden. Und aktuellen News. Außerdem gibt's unten rechts die letzte Folge in Week und unten links unsere Videovorschau zu Thief. Viel Spaß. Ja.